Politik Adam'dan mutlu akşamlar sayın seyirciler. Haber bülteni hemen sonrasında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirmek için bu akşam yine sizlerle birlikteyiz. Ve konuğumuz Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydal olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Programınız çok yoğun biliyoruz. Evet. E, i̇ki gündür meclistesiniz onu da biliyoruz. Evet, e, bu yoğun programın içinde davetimizi kırmadınız. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. En azından kendimizi anlatma fırsatı bulacağız. Sağ olun. Teşekkürler tekrar. Ee, Türkiye Doğu Dizgin 2023 seçimlerine doğru ilerliyor. Cumhur İttifakı karşısında altılı masa. E, gündeme evet. gelen Millet İttifakı da tabii ki gündemdeki yerini koruyor. Peki yeniden e, Refah Partisi seçime nasıl hazırlanıyor? Buradan bir giriş yapalım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, biz kurulduğumuzdan beri emin olun sokaklardayız, caddelerdeyiz, şehirlerdeyiz, illerdeyiz. Araya pandemi giren dönemlerde dahi biz yollardaydık. Ee, ve ben başkanımız tabi hepsini dolaştı ama ben bile geçen sene 58 şehir dolaştım. Günlük birkaç toplantı yapıyoruz. Hatta en son bir e, mesaj paylaşmıştım arkadaşlarla. Dün Urfa'daydık. Dün evvelki gün Cuma'dan itibaren. Artık zaman yetmedi. Gece bir de işte çiğ köfteli halk toplantısı yaptılar. <gülüyor> Tabii o kadar çiğ köfteyi yiyince nasıl uyudu onu da bilmiyorum ama değişik oldu. Dolayısıyla biz hazırlığı yaparken e, yorulacağız diye yola çıkmadık. Biz yorulmayacağız. Çünkü medya bizi göstermiyor. Gazeteler işte malum medyanın bir parçası. Sanki bize yokmuş gibi davranıyorlar ama biz varız. Biz iyi bir dip dalgayız ve biz geliyoruz farkında değiller. Aslında bizi inceleyenler farkında sadece göstermiyorlar. Ve biz kendi yaptığımız araştırmada %9 ile 11,5 arasında değişiyor şimdi. İşte bizi 0,1 gösteriyorlar, 0,5 şimdi lütfedip %1 civarında gösteriyorlar ama biz de seçim sonu onlara göstereceğiz inşallah. Kendimize çok inanıyoruz. Herkes diyor ki hangi taraftasınız? Ya bir tarafta olmaya mecbur değiliz. Gerçekten değiliz. Çünkü öncelikle rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamı anmak isterim. Hocamın Türkiye'de bir karşılığı var inanamazsınız. Halkta hocama duyulan vefa herkesin düşündüğünün çok dışında. Bir de hocaya haksızlık yapıldığını herkes biliyor. O 11 aylık hükümet döneminde... Ben o dönemin şanslarındayım. Rahmetli hocamın başbakanlık müsteşar yardımcısıydım. Dolayısıyla o günleri birebir yaşayan biri olarak söylüyorum. Biz arazide dolaştığımız zaman zaten rahmetli hocamdan kaynaklanan bir karşılık var. Ama bir şeyin altını çizmeliyim. Herkes sanıyor ki değerli başkanımız Doktor Fatih Erbakan Beyefendi hazır bir partiyi aldı. Onun üzerine bir şeyler konuşuyor. İşte şunun oğlu diyorlar. Öyle değil. Hı hı. Emin olun tırnaklarıyla kaza kaza 81 vilayeti dolaşmacasına 920 ilçede hepsini belki tamamlamadı bu ara ama hepsine giderek bu teşkilatı kurdu. Biz şimdi üye açısından eğer bu Yargıtay'daki girmiş olsaydı dördüncü sırada olacaktık. Onu dahi geçen gün baktım Global TV'de değiştiriyorlar. Evet. Gelecek Partisi ile DEVA'nın toplamından dahi daha fazla üye sahibiz şimdi dahi. E, hedefimiz e, seçime kadar 500 bin üyeye ulaşmak. Biz buna inanıyoruz. Biz çalıştığımız yerlerde bize olan itibarı görüyoruz. Halkın istediğini görüyoruz. Bir de zamanlama bizim açımızdan gerçekten çok güzel. Çünkü AK Parti iktidarının Artık Türkiye'ye verecek herhangi bir şey kalmadığını da Allah için herkes görüyor. Biz fazlasıyla görüyoruz. İkide bir işte AK Parti'nin arka bahçesi gibi gösterdiler. Öyle ima etmeye çalıştılar. Sanki bizi AK Parti kurdurdu gibi gösterdiler. Bunların hiçbiri doğru değil. Değerli başkanımızın söylediğini dahi yarım yazdılar. İşte iki, ikinci şeye kaldığında biz e, Kılıçdaroğlu'nun değil de Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi destekleriz cümlesini koydular ama ondan sonra gelen amaların hiçbirini yazmadılar. Dolayısıyla bugünlerde bir iki gün zorluk çektik. Herkes diyor ki o zaman AK Parti ile beraber olacaksınız biz size niye okuy verelim cümleleri çıktı. Tabii bunu Sayın Genel Başkanımız da ısrarla artık gittiği yerlerde o amaları önce söylüyor. 
batmakta olan bir Titanic AK Parti. Bunu kendileri görmüyor olabilir. Ama bizim yaptığımız araştırmada iki oy çıkıyor. Değerli Cumhurbaşkanımızın, bizim de Cumhurbaşkanımızla biz e, makama hürmetsizlik edemeyiz. Cumhurbaşkanlığı makamına hürmet ediyoruz. Ama oyu en fazla yüzde 25. AK Parti'nin ise yüzde 14-15 civarında ya var ya yok. Bunu sadece onlar görmemekte ısrar ediyorlar ama bu fukara halkın önüne çıkmakta da bir çok geç kaldılar, iki yüzleri yok. Biz çalışıyoruz ve gelecekte de inşallah iktidarın bir parçası olacağız. Özeti bu. E, bu arada amalar dediniz. E, siz biraz onları anlatır mısınız? Şimdi, amaları siz bize açıklar mısınız? Nedir onlar? Evet, şimdi kuvvetler ilkesi ortada yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı geçtikten sonra ben millet, Sayın Milletvekillerinin hallerine gerçekten açıldım. Parlamentonun hiçbir önemi yok gibi gözüküyor. Eskiden milletvekilinin bir havası vardı. Hiç değil öğretmen tayin ederdi. Şehre gidince bir itibarı olurdu. İşte bir iki kadro ayarlardı. Şimdi o tayin edilen, atanan bakanların sekreterinin sekreterine ulaşamıyorlar. Bir defa devlet kurgusu yok oldu ortadan. Siz bir devlet kurgusunu yok ederseniz kimin kime gideceği belli olmaz. İşler yavaşlar. Aslında içine düştüğümüz sıkıntılardan biri de bu. Şimdi ikincisi yardımcısı atanmış kişi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir yardımcı atamışsınız ama hak baki oldu. Herkes için geçerli. Sayın Cumhurbaşkanı için demiyorum. Bu sefer Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün yetkilere seçilmiş biri değil atanmış biri hükmedecek. Ve birçok maddeyi bakanlar kurulu kararıyla yazılan birçok maddeyi Cumhurbaşkanı'nca diye değiştirmişler. Şimdi e, meclisin hiçbir hükmü yok. Bakanlar kurulunun hiçbir hükmü yok yani. Ba, e, bugün canı e, sıkılan herhangi biri, Sayın Cumhurbaşkanımız için bu e, tabiri kullanmıyorum, gelecekteki Cumhurbaşkanı olsun. Ben seni görevden aldım. Ayrılan da çok teşekkür ediyor, iyi ki beni aldın diye. Aslında dertten kurtardı diye belki dua da ediyorlardır. Merkez Bankası Başkanı dört defa değişiyor. Allah aşkına yurt dışındaki adam Türkiye'ye nasıl güvenecek? Güvenemiyor. O bakımdan da ee, o kadar çok problem var ki hiçbir maddesi bizim rahmetli Erbakan hocamızın işte Cumhurbaşkanlığı sistemi dediği şey eğer bugün yaşası olsaydı benim kastettiğim bu değil derdi. O dönemde düşünebiliyor musunuz bir varlık fonu kurmuşsunuz varlık fonu Sayıştay denetiminin dışında. 2016'da kurulmuş 3 defa yönetim kurulu değişmiş değişmeyen tek kişi Cumhurbaşkanı. Peki o paraların sahibi, o mülklerin sahibi olan vatandaşın hiç mi sorgulama hakkı yok? Dolayısıyla hatta çok altını çizerek söylüyorum, laf olsun diye de konuşmuyorum. 500 milyar dolar diyelim tutan o varlık fonu tutuyorsa o değer, onun başkanı Sayın Cumhurbaşkanı ile bir yıldır görüşemedi. Bir yıl. Böyle bir sistemin sürdürülebilirliği olabilir mi? Dolayısıyla her şartta iyileştirilecek bir hali bile bana yok. Benim bir de şahsi fikrim var. Değerli başkanımız Allah için bütün fikirleri açık. Rahmetli Erbakan hocamın bütün huylarını görsel olarak yetmiş. Ocaktan yetişmiş. Yani met etmeye mecbur değilim ama gördüğümü de ifade etmeliyim. Ben her defasında arkadaşlar Cumhurbaşkanı dediğinde ben inşallah başbakanlığınızı göreceğiz diyorum. Çünkü başbakanlık sistemi farklı fikirlerin mecliste fikirlerini beyan edebilmesi açısından daha iyi. iyileştirilebilecek şeyler olabilir. Hiçbir ön yargımız yok parlamenter sistem ya da cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili. Ama şu andaki cumhurbaşkanlığı sisteminin de sürdürülebilirliği yok. Ve hiçbir zaman inanıyorum ki onlar da çok pişmandır yüzde elliye. Bakın ilk turdan sonra dahi yüzde elliyi yan yana getiremiyorlar. Bundan sonra kim Türkiye'de yüzde elli bir alacak da cumhurbaşkanı olacak? Yani bir şeyin olabilirliği de yok artık. Hatta bir ara telaffuz ettiler acaba yüzde kırka düşürsek mi diye onu da beceremediler. Çünkü bu sefer oylarının yüzde kırkın altına düştüğünü zımni olarak kabul ediyor olacaklardı. Dolayısıyla e, onlar da pişmanlar inanıyorum. Kendi içlerinden ben refah yol döneminden geldiğim için AK Parti'deki birçok arkadaşı da tanıyorum. O deve dişi gibi adamların hiçbiri kalmadı AK Parti'de. Bu dahi partinin bir evrim geçirdiğini gösteriyor. O eski e, milli görüş gömleğinin tamamen çıkartılmış olduğunu görüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir kurucular kurulunuz var. E, Sayın Cumhurbaşkanımız hariç kimse kalmamış. 
Ama bir yerde bir yanlışlık var yani. Dolayısıyla e, gelecekte ve bize üye olan arkadaşlarının çok büyük bir çoğunluğu AK Parti'den geliyor. Çünkü milli görüşün gerçek ocağının yeniden Refah Partisi olduğunun artık herkes farkında. O arkadaşlarımız bizim arkadaşlarımızdır. Geçmişte AK Parti'ye oy vermiş olabilirler ama inanıyorum ki gelecekte yeniden Refah Partisi'ne çok büyük katkı koyacak son derece kaliteli arkadaşlar var ama akıl sorulmamışlar. Dolayısıyla bir ya da birkaç kişinin bir araya gelerek günü bir gün günü bir karar vermesiyle bir devletin yönetilemeyeceğini de inşallah öğrenmişlerdir. Seçimde göreceğiz. Onlar beklediklerinin çok altında oy alacaklar. Çünkü halkın arasına artık giremiyorlar. Herhalde evet. ifade edebildim. Evet bu arada tabii Nisan ayı başında da yeni seçim kanunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi evet. de kabul edildikten sonra da büyük bir hareketlilik yaşandı. Bu kanunla ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yeniden Refah Partisi neler düşünüyor? Şimdi ben o kanunu yapmaya çalıştıklarında dedim ki ANAP da böyle hazırlıyordu. E, kazdığı kuyuya kendileri düştüler bir daha da çıkamadılar. Şimdi siz eğer e, kanunlarla maddeleriyle işte karşı tarafa bir takım tuzaklar kurmak için bunları hazırlarsanız aynı kuyuya düşer çıkamazsınız. Anap nitekim çıkamadı. Şimdi öyle bir şey hazırlamışlar ki yüzde yedi e, çok merak ediyorum Milliyetçi Hareket Partisi yüzde beşin üzerinde bizim bütün yaptığımız kamuoyunda ee, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin önce itiraz etmesi lazım bu yüzde yedi nereden çıktı diye. Çünkü tek başına yüzde beş civarında dolaşan bir parti insanın aklına iki tür geliyor. Şeytan taşlıyoruz. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı e, Devlet Bahçeli Beyefendi ve HP'yi gözden çıkardı mı diye. Çünkü geleceğe ait biz de çeşitli projeksiyonlar yapıyoruz. Ne tür kombinasyonlar oluşabilir diye. Şimdi oluşan iki cephenin değişme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla biz üçüncü bir ittifak olabilir mi? Ee, yine parti adına söylediğim için değerli Hı -hı. başkanımızın ifadesini ifade edeyim. Şimdi şimdilik sadece biz partilerle görüşüyoruz. Ama günü geldiğinde eğer e, bir ittifak yapmanın partimiz adına lehli bir karar olduğuna inanılırsa ki bu mutlaka MKA'ya kadar MYK'da görüşülecek. Kimseye verilmiş bir söz yok. İttifak da yapılabilir. Yüzde yedi bizim... E, Bizim için hiçbir sorun görmediğimiz bir barajdır. Şimdi e, millet e, ittifakını ikiye bölmeyi düşünüyorlar biliyor musunuz? Her formülün hileyi şeriyesi vardır. Hiç kimse merak etmedi acaba bunlar niye ikiye bölmeye çalışıyorlar? Yani i̇ttifakı kendi içinde iki grup yapacaklar. Hı hı. Ben de matematiksel hesaplarla çok uğraşıyorum. Bu don't enklem e, sentlikle uğraşıyorum, don't sistemiyle uğraşıyorum. Hepsinde yapıyorum. İkiye ayırdıklarında çıkartacakları milletvekili sayısı daha fazla. Yani her geliştirilen formüle inanıyorum ki e, Millet İttifakı'nda da bu hesaplanmıştır. Yeni formüller geliştirilebilir. Yani bir tek e, oradaki e, avukat arkadaşlar çok akıllı sanmasınlar kendilerini. Zaten sonuçta bir şey oldu da ne oldu diyecekler. Peki Sayın e, evet. Karamollaoğlu'nun da ittifak içinde ittifak sözü vardı. Bu da çok konuşulmuştu. Bu, bu konuda... sebeple. Bu sebeple. Bu sebeple çünkü yapılan hesaplarda Hı. o bir grup ikiye ayrılır da yüzde yediyi aşarsa alacağı milletvekili daha fazla. Yani herkes bir formül geliştiriyor. Bütün bu matematiksel oyunlarla bir yere varılmaz. Esas halkın gönlünü yapmak lazım. Bu tür oyunlara girmekten ziyade ama onlar da biliyor ki halk artık itibar etmiyor. Son e, virajdalar. O zaman acaba böyle matematiksel hesaplarla karşı tarafı sıkıntıda bırakır mıyız? İşte küçük partiler tek başına girmesin de bize ittifaka gelsinler şeyleri var, düşünceleri var. Bunların hiçbirinin önemi yok. Çünkü halk aç. Bunun farkında olsunlar. Günü bir gün Petrol zammı Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir döneminde olmadı. Hatta Ecevit döneminde dahi olmadı. Bunlar nasıl hesap yapıyorlar bilmiyorum. Cepte para yok. Yapılmış havaalanını yıkıp yerine bahçe yapıyorlar. Vatandaş orada sallam seyip dolaşsın diye. Olur mu böyle şey Allah aşkına? İktidar odur ki e, devletin ihtiyaçlarını sıraya dizendir. Böyle bir sıralama var mı Allah aşkına? Memleket acından ölüyor. Arkadaşlar bahçe yapıyorlar. Millet bahçesi. Bir zamanlarda da kahvane yaptılar. Millet kitap okusun diye. Ben Türkiye'de kitap okunan kahvane görmedim. Hayaller peşindeler. Bunun farkında olacaklar. 
E, böylelikle havalimanı ile ilgili görüşlerinizi de söylemiş oldunuz. Tam söylemedim. Tam söyleyeyim bari. Lütfen. Şimdi devlet planlama teşkilatı eğer kapatılmamış olsaydı İstanbul Havalimanı'nı yaptırmazdı. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya bürokratik şey var engeller çıkacak o yüzden kapattım. Ben bir dönem devlet planlama teşkilatında da program hazırlamış kişiyim. Şimdi orada bir müsteşar, dört müsteşar yardımcısı, on bir genel müdür, otuz üç tane daire başkanı, devasa bir kurum, binin üzerinde de bilim adamı geleceğe ait projeksiyonlar yapıyorlar. Bu projeksiyon işte beş yıllık planlar şeklinde çıkar. Yani Türkiye'de soğan nerede ikisin, domates nerede ikisin bilgileri dahil hangi maden daha çok üretilirse alıcı bulur. Biz ne yapmalıyız? Enerjide ne yapılmalı gibi bütün detayları beş yıllık planlar olarak hazırlarlar. Hatta hiç unutmadım sekizinci beş yıllıkta mesela diyor ki bundan sonra diyor yapılacak devlet bakanlıklarının yapacağı bütün ihaleler coğrafi bilgi sistemleri ve uydularla yapılmalı. Buna 8. 5 yıllıkta karar verdiler. Türkiye akıllı birçok adamla dolu. Yeter ki kullanabilin. Şimdi niye olmazdı? Atatürk Havalimanı'nın ben geçmiş bütün yıllarına baktım. Kaç yıl hizmet etmiş, yolcu kapasitesi ne, kaç kişi uçmuş. En son hep 64 diyordum. Bu kapatılmadan evvelki yılda her nasılsa 68 milyona dayanmış. Kapasitesi 90 milyon. 68 milyonu hiç geçmemiş hayatı boyunca. Ve her havaalanının yanında bir yedek pist vardır. Orası planda vardır. İhtiyaç duyulduğunda o yedek pist konulduğunda %10 ile 15 arasında kapasitenizi artırabilirsiniz. Sabiha Gökçen'de de var. Atatürk Havalimanı'nda da vardı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biraz evvel dedim ya ihtiyaçları sıraya dizebilen iktidar olur, muktedir olur. İktidar olmak bir şey değil, muktedir olmak önemli. Sonra karar verdiler, İstanbul Havalimanı yapacaklar. Silveri tarafını düşündüler. O Allah'ın kuzeyine yaptılar. Trakya kömür havzasının üzerine. Bunu da geçeyim. Maliyet 25.4 milyar euro. Sonuçta ödeyeceğimiz para. Dolar cinsinden 30 milyar dolar. Hadi bunu da ödediniz. İleride inşallah e, şeyler, e, turizm gelişir, ihtiyacımız olur. Ya Atatürk Havalimanı'nı yıkmanın bir tane, tek bir tane gerekçesi yok. Allah aşkına bahçe yapılır mı? Kim anlatsan gülerler. Ama işte bir gecede karar veriyorlar. Ertesi gün kepçeleri gönderiyorlar. Bunun sürdürülebilir bir tarafı yoktur. Yani bu halk e, geçmişte olan sevgileri sebebiyle bir miktar oy verdi. Ama ben öyle partiler hatırlıyorum ki yüzde birden yüzde yirmi ikilere yirmi üçlere yükseltmiştir. Ertesi seçimde de tekrar yüzde birlerin altına düşürmüştür. Halk uyumludur ama özür diliyorum ama aptal değildir. Karnı aç. Karnı aç olan bir halka bakanlara siz on villa daha yapıyorum tatvanda diyemezsiniz. Kimin için yapıyorlar? Ben yine şeytan taşlıyorum. Allah aşkına Sayın Cumhurbaşkanı bile bir gün gitti ya da gitmedi. Orada... Büyük bir ekiple beraber ayakta tutulan bir bina. Yani bizim bakanlarımız iş yapmak için oradalar. Bakmak için değil. O zaman oraya gidip dinlenme zamanları da yok. Ben olacağı söyleyeyim. 10 tane villa daha tamamlanınca bir şeyhe satılacaktır yine. Yazın bunu bir yere. Çünkü ihtiyaç yok. Türkiye'de siz EYT'liye para veremiyorum diyorsunuz. Siz 3600'e yükseltemiyorum diyorsunuz. Devlette para yok. Bir yandan da kaşaneler yapıyorsunuz. Yani halk da soracaktır herhalde kardeşim bu doğru değil diye. Onun elinde de bir hak var oy. Doğru kullanır inşallah. Evet bu arada halk aç, insanlar aç dediniz. Hemen e, o konuyla ilgili enflasyon evet. rakamlarını da ben söylemek Hı. istiyorum hem izleyicilerimize. %70'e do, e, dayandı. Dolar 15 liranın üzerinde. Çarşı pazarda da tabii ki bu arada zamların önüne geçilemiyor. Siz de biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz'da enflasyon farkıyla dar gelirliği rahatlatacağız dedi. Sizce böyle bir rahatlatma, rahatlama mümkün mü? Ben e, çok net rakamlarla konuşacağım. Bizim bu yazdığımız 6 kitap. E, halka inşallah maşallah söyleyelim tabi Allah'tan dileğimiz odur ama net rakamlarla yapılan her yanlış işi gösterdiğimiz kitaplardır doğrusunu da yazdığımız kitaplardır bu araştırmalar içerisinde ben Cumhurbaşkanlığı sisteminin dönemini inceledim yıl 2018 hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki aha bu kardeşinize güvenin buna güvenin gerisini merak etmeyin 
güvendi. Halk yüzde 51 oy verdi. Cumhurbaşkanı seçti. Seçildiği gün 958 milyar dolardı yurt içi hasılamız biliyor musunuz? 958 milyar dolar. 3 sene geçti sadece. Şimdiki hasılamız yurt içi hasılamız gayri safi yurt içi hasılamız 649 milyar dolar. Türkiye 3'te 1 fakirleşti. Kaç senede? 3 senede. Sizin benim payıma düşen para 12.591 dolardı. Yani gayri safi yurt içi hasılayı bölüyorsunuz nüfusa çıkan rakam. Şimdi düştü 7.000 doların altına. Fakirleştik. Daha güzel açıklaması mı olur? Peki bunun sebebi ne sizce? Cumhurbaşkanlığı sistemi yanlış bir sistem. Doğru uygulanmayan bir sistem. Kontrolsüz bir sistem. Devlet aklı kullanılmayan bir sistem. Başka bir gerekçem yok. Eğer böyle olmamış olsaydı bu içine düştüğümüz rakamlar olmazdı. 2002 yılı AK Parti iktidara geldi. Bizim bütün yurt, yurt dışı borcumuz 232 milyar dolar. 2021'in sonu 980 milyar dolar. Borç. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunun yarısı iç borç, yarısı dış borç. Güzel. Siz 232 milyar dolardan 980 milyar dolara yükselttiniz. Borç bu. Hı hı. Ben bütün ödenilen vergilerin dolar cinsinden değerini çıkardım. 2.2 trilyon dolar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2002'den 2021'in sonuna kadar 2.2 trilyon dolar ödemiş. Vergi olarak. 980 milyar doları da üstüne ekleyin 3 trilyon doları geçti mi? Türkiye'nin 171 kurulunu yani işte Türkiye geçmişte Cumhuriyet'ten beri ne inşa ettiyse 171 devlet kurumu 68 milyar dolara sattınız. 3.2 trilyon dolar. Allah aşkına ne var elde? Vatandaş diyor ki ama hocam işte tünel var ya var. İşte köprü var ya var. Ben hepsini topluyorum 50 milyar dolar etmiyor. 3.5 milyar dolar Yavuz Sultan Selim Köprüsü. 1.25 milyar dolar Marmara tüp geçidi. Osman Gazi 1.25 milyar euro. Etrafındaki 10 milyar dolar yollar vesaire. Ya Allah aşkına topluyorum, topluyorum o rakama yetmiyor. Hadi hastaneyi, pastaneyi hepsini ekleyeyim. 100 milyar dolar olsun. 3.2 trilyon dolar bu hak bu, bu AKP hükümetinin verdi harcansın diye. Sonra yani neresinden bakarsan elinizde kalan bir ekonomik sistem var. Faiz. Hani diyor ya nas biz faiz ödemeyeceğiz diyor değil mi? Güzel de e, o faiz ödemeyeceğiz dediği Cumhurbaşkanlığı sisteminde ilk, e, Cumhurbaşkanı olduğu gün 58 milyar TL idi faiz. Cumhurbaşkanı olduktan sonra 180 milyar TL'ye yükseldi 3 yılda. Şimdi 240 milyar dolar projeksiyon yapmışlar. Gelecek sene yani o 2023, 2023, 2023 de 320 milyar TL sadece yıllık faizi ödeyecek. Türkiye Cumhuriyeti hayatının hiçbir iktidar döneminde 20 yıl dahi olsa faize 513 milyar dolar ödememiştir. Nerede nas Allah aşkına ya canları isterse nas canları istemezse biz alırız yaparız. Ya para toplayacak vatandaşa diyor ki sen bana dolar yatır üzerine bir de ben sana işte kur garantili vereceğim. Yani diyor ki ey sevgili halkım ben fakir fukaradan toplayacağım parası olana bu faizi vereceğim. Ya hani halktan yana idi dolayısıyla söylenen cümleleri de artık ayarlayamaz oldular. Artık zengin partisi oldular artık mahşerin beş atlısının partisi oldular bütün ihaleler. Mahşerin beş atlısına en son ihaleleri artı arta gidiyor ama verdikleri işte dünyada da devletten en çok ihale alan şirketleri yapmışlar. Türkiye maşallah birinci sırada 210 milyar dolarlık ihale almışlar. Türkiye'nin bütün elektrik sistemini bu mahşerin beş atlısına verdiler. Yollara bakıyorsunuz nereye yaptılarsa bu mahşerin beş atlısında. Tünellere bakıyorsunuz mahşerin beş atlısında. Ya en son hastaneleri yaptırdılar. Hani diyorlar ya biz şehir hastanesi yaptık. E gidin bakın Ankara ve biz Ankara'dayız. Bir defa vatandaşın içine girip kaybolmaması mümkün değil. Rehber lazım size. Ve bir hastanenin bir yerde olması stratejik olarak da doğru değil. Savaş yıllarını düşünün bir tek bomba elinizdeki devasa hastaneyi yok eder. 
işte numuneyi kaldırdılar, Ankara Hastanesi'ni kaldırdılar, etraftaki hastaneleri yok ettiler. Şimdi hasta garantili hastane yaptılar, beş misli bedelle. En son yapılan beş tane hastayı da, e, hastaneyi de Rönesans şirketi Danimarkalı ISS şirketine verdi. Yani bir dönem Cumhuriyetimizin banesi e, Mustafa Kemal Atatürk beni Türk doktorlarına emanet edin diyordu. Şimdi nas nas nas diyen hükümetimiz, milli yerli diyen hükümetimiz bizi Danimarkalı doktorlara emanet edecek. İşin üstü bu. Efendim yine devlet planlama teşkilatı olmuş olsaydı ne yapardı biliyor musunuz? Zafer havaalanını yaptırmazdı. Zafer havaalanı, şimdi bir havaalanı yapacaksınız. Yani ben gerçekten AK Parti'yi anlamıyorum. Eskişehir havalimanını yıktılar. Uşak havalimanını yıktılar. Sonunda dediler ki Afyon, Kütahya, Uşak'ın arasında bir yere, üç şehre de uzak. Bir havalimanı yapalım. Adına da işte Zafer Havalimanı diyelim. Zafer kazandığımız yer olduğu için. Böyle süslemeleri güzel biliyorlar. Ama üç şehre de uzak. İki milyon yolcu kapasiteli. İki milyon. Ama üç şehrin toplamının nüfusu bir buçuk milyon. İlk sene 2012 yılında seyahat eden yolcu sayısı 3195 kişi. Bu sene... 2021'in sonunda seyahat eden kişi sayısı 16.500 kişi. Ya Allah'ınızdan korkun. 2 milyon kapasite seyahat eden 16.500. En son Çanakkale Köprüsü. Hayatı boyunca 4 milyondan fazla yolcu şeyi geçmemiş feribotlarla 16 milyon 450 bin yolcu garantisi veriyorlar. Ya bu mantıklı değil, bu doğru değil, bu, bu gerçekçi değil. Birileri Allah aşkına çıksın anlatsın istiyorsunuz. Yok böyle bir izahat da yok. Hani Türkiye'nin geleceğine yönelik tamam yapılması iyidir ama sırası mıydı? Dediğim gibi siz eğer halkınızı mutlu edemiyorsanız istediğiniz kadar saraylar yapın, kâşhaneler yapın. Vatandaş aç. E, ben dedim ya işte ekmek, ekmek 10 liraya çıkacak diye bir program yaptım. Herkes sanıyor ki ben laf olsun beri gelsin diye söyledim. Vatandaşın bazıları da bizim sosyete semtlerinde ya ben zaten 20 liradan ekmek alıyorum diyor. Ben o ekmeği kastetmiyorum. Hı hı. Fukaranın o belediyelerin kulübelerinden alan, alınan ekmeği kastediyorum. Niye biliyor musunuz? Bizim tarımı mahvettiler. Ben böyle bir şey söylerken işte aman canım sıkıldı filan diye de söylemiyorum. Türkiye'de AK Parti geldikten sonra tarım dışına itilen alan... 33.8 milyon dönüm. 33.8 milyon dönümü tarım arası olmaktan çıkarttılar. Buradasınız dediler kardeşim. Sonra bir anlaşma daha var. Onu da anlatmasam esası anlatamam. Yani burada AK Parti'yi suçluyor gibi oluyorum ama hmm. esas bu iş Tansu Çiller hanımefendiden başlıyor. Değerli izleyenler bu söylediğime dikkat etsin. Bu hükümet gider. Yerine hangi hükümet gelirse gelsin. 1995'in 1 Ocağı'nda yürürlüğe giren e, Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması'nı değiştirmediğimiz sürece Türkiye Cumhuriyeti tarımda batırılacaktır. Dolayısıyla biz yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiğimiz ilk gün Dünya Ticaret Örgütü'ne gidip tekrarı müzakere isteyeceğiz. Dünya Ticaret Örgütü 1947'den başlayan GATT anlaşmaları var. General Agreement tarif and trade diye. 8 round sürmüş, 8 toplantı yapmışlar. En son Uruguay'daydı 8.si. Marrakeş'te de 1994'te imzaladılar. Her türlü anlaşma yapıldı. E, bizim arkadaşlarımız da turistik gezi için gidiyorlar herhalde. O maddeleri filan okumamışlar. Önüne gelen her şeyi okumuşlar gibi hiçbir kota ayrımı koymadan, hiçbir özel not düşmeden biz Dünya Ticaret Örgütü'nün bütün kararlarına uyuyoruz demişler. Dünya Ticaret Örgütü'nün de söylediği şu. Diyor ki biz dünyada ticareti, bu gıda ticaretini ikiye ayırdık. Bir, gıda üzerine yapacaksanız kabul edeceksiniz. İkincisi de diyor, gıdanın yan malzemeleri, tohum gibi, ilaç gibi, gübre gibi. Türkiye Cumhuriyeti gıdayı kabul ediyor ama siz, siz sanmayın ki gıda yetiştiriciliğini kabul ediyor. Öyle değil. Gıdayı yurt dışından alacaksın hı hı. ve e, içeride bunu 
işleyeceksin, işte un haline getireceksin Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bay Kemal sen anlamazsın bu işlerden biz bunları un yapıyoruz, makarna yapıyoruz dediği şeyi anlatıyorum. Hı hı. Biliyor musunuz? Bir dönem çok ben şahsi olarak sağ eğilimli biriydim hep. Ecevit e, buğday ithal ettiğinde Allah rahmet etsin 1.1 milyon tondu. Ben çok kızmıştım ya biz hubat ülkesiyiz nasıl ithal eder diye. Biliyor musunuz AK Parti'nin en son yıl e, ithal ettiği 10 milyon yıllık. 10 milyon ton. Ve biliyor musunuz bizim buğdayımızın %78'i Rusya'dan gelir, %12'si Ukrayna'dan gelir. İkisi savaş halindeler ve e, şu anda biz buğdayı nereden bulacağız diye düşünüyoruz. Hindistan lafı çıktı, Hindistan satışı yasakladı. Çin ben satmıyorum dedi, Kazakistan satmıyorum dedi. E, buğday bulunmaz hale geldi. Bizimkiler ise şunu kabul etmişlerdi, dışarıdan alırız bunu, işleri satarız. Şimdi bunun dahi Sayın Cumhurbaşkanı farkında olmayabilir. Bu, bu, bu grafiğe lütfen dikkat etsinler. Hı hı. Bakın bu grafik diyor ki ben Uluslararası International Grain Council'a girdim. Uluslararası Hubat Konseyi'ne girdim. Dünyadaki bütün diyelim ki 2002'de AK, AK Parti iktidara geldi. İşte 2019'un sonuna kadar. Dünya buğdayının ortalama bir değeri var dolar cinsinden. Bakın bir evvelkine lütfen gelir misiniz? Daha orayı anlatıyorum. Bakın birbirine paralel gibi gözüküyor değil mi? Aşağıdaki mavi Uluslararası Hububat Konseyi'nin dünya ortalaması. Diyor ki buğdayın fiyatı işte bu noktalar yıllara hı hı. göre. Bizimkiler yurt dışından buğday ithal ederken ton başına ortalama 54.6 dolar daha fazla ödemişler. Yani özür dilerim ama aptal bir ticaret bu. Böyle bir şey olabilir mi? Hem de 20 yıl boyunca. Dışarıdaki adamın dese ki kardeşim dünya ortalaması bu sen bana nasıl ton başına 54.6 veriyorsun? Onu da birazdan anlatacağım. Yani sonuçta çözüyorsunuz bu nasıl oldu diye. Hı hı. Şimdi biz buğdayı dünya ortalamasının üzerinde 63 milyon tona para ödemişiz. Her ton başına da 54.6 dolar ödeyerek. Bir sonrakine şimdi gelebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyordu? Bay Kemal sen anlamazsın o işlerden. Biz onu un yaptık diyordu. Evet bu. Şimdi un değerli değil mi? Dünyada biz evet. un satan ikinci sırada bir ülkeyiz. Değerli bir şey satıyoruz. Evet. International Grain Council'a bu demiyorsa yeni Vahit Kirşi Beyefendi girip bakabilir. Ben bakıyorsam o da bakabilir. Pahalı iyi bir malzemeyi dünya ortalamasının daima ton başına 21.3 dolar altında satmışız. Hani malımız kıymetli? Biz hangi gerekçeyle dünya ortalamasının altında satıyoruz? Bunun evet, açıklaması yok. yok. Ben ben anlatacağım onu. Yani bunu alan kişilerin açıklaması yok ama bende var açıklama. Şimdi makarnayı inanmayacaksınız üçte bir fiyatına satıyoruz. Dünya piyasasının üçte bir fiyatına makarna satıyoruz. Demek ki kontrol bizim elimizde değil. Bizi yönetenler o anlaşmayı imzalayanlar, daha sonra AK Parti dönemini de çok hızlı geçeceğim ki e, vakti değerlendirelim. Türkiye'de tarımı yok etmek için sanki anlaşma imzalamışlar. Şimdi bu anlaşmayı sağlayan Amerika ve işte bir kısım Fransa ve biraz da Hollanda var. Dünya ticaretinin yüzde yetmişini şu anda dört ülke ne dört ülkeye ait e, dört şirket. Archer Daniels, Amerikalı, Bungie, Cargill, e, Dreyfus Louis, Fransızın, Hollandalılarla orta. Dört şirket dünya ticaretinin yüzde yetmişine sahip oldu. Bizleri yönlendirerek. Çünkü onlar diyordu ki herkes buğday ekerse buğday fiyatı düşer. O zaman ben yönlendirmeliyim. Türkiye ekmemeli. Daha 2016'da 22.6 milyon ton üretiyorduk. Bu sene ben baktım işte bitmiş 21'e 17.7 milyon ton 5 milyon ton daha az üretmeye başlamışız. Niye dışarıdan almayı taahhüt ettik ya bu ve bunun benzeri bütün tahıllarda bu geçerli. Efendim sebze, e, sebze ve meyvada biz ektiğimiz araziyi 1 milyon 748 bin dönüm yok etmişiz. Bağcılıkta üzüm müzüm her şeyi yapabilirsiniz pekmez değil mi? 1 milyon 400 bin dönümü yok etmişiz. Resmi rakam bunlar. 
Yok etmişiz. Benim bir de anlayamadığım yeni bir bakan tayini oldu Tarım Bakanlığı. Öbürü zaten anlamıyordu. Yeni bakanımızın ilk cümlesi de inşallah dedi biz dedi Afrika'da topraklar alacağız ya da kiralayacağız. Orada tarım yapacağız. Ben bana söyleyecek laf kalmadı. Burada bir virgül koyalım. Bir, bir tek cümleyi tamam, tamamlayayım. Buyurun. Yani Türkiye'de 33.8 milyon dönümü yok etmişsiniz, tarım arazisi olmaktan çıkartmışsınız. Afrika'da yer arıyorlar da ekelim biçelim diye. Ne diyeyim ben? Halk görsün artık. Evet, Buyurun. tarım konusunu sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Birazdan buradayız. Politik adam devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydal'la olan birlikteliğimize de devam ediyoruz. Şunu da sormak istiyorum. En son tarım konusunda kaldık ama biz okullarda hep e, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu evet. bilerek ve duyarak öğrendik. Sonra ne oldu? AK Parti'nin e, tarım politikasından da bize bahseder misiniz? Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Tabii benim niyetim işte biz muhalefetteyiz. İktidarda bir parti var. İşte şöyle böyle demek değil. Söyleyeceğim her şey e, kanun maddesiyle olacak ve gerekçeleriyle olacak. Şimdi Turgut Özal rahmetli döneminde tohum e, serbest bırakılmıştı. Tohumun ithali de serbest bırakılmıştı. Millet çok anlamadı. AK Parti dönemi başladığında yıl 2004 5042 sayılı kanunu çıkarttılar. Tohumlarda yapılacak ıslahatı hükümet olarak kabul ediyoruz diye. Vatandaş çok da ilgi duymadı. Yani. Islahat kelimesi bir de vatandaşa bir şeyin iyileştirilmesi gibi anlaşılır değil mi? Hı hı. O yüzden de çok da umursamadılar. Ama tam 2006'da e, bu yerli tohumun e, satılamayacağını, takas edilemeyeceğini çıkarttılar. 5550 sayılı kanun. 5. 7. maddesine baksınlar. Bunun zımni anlamı şu, bin yıldır bu topraklara uyumlu tohumu kullanamayacaksınız. Niye? Çünkü dışarıdaki adamın, anlaşma imzalamışız ya, tohumu dışarıdan alacaksın. Affedersiniz, gübreyi dışarıdan alacaksın. İlacı dışarıdan alacaksın. Bu anlaşmaya öylesine uydular ki, tarımı köreltmek için daha başka ne yapabilirlerdi? Yıl 2005. Şimdi <gülüyor> Fukara Köylü'nün... Bu arada tabii hani bu anlaşma olmasaydı ne olurdu bir de eklemek istiyorum. Onu da eklerim. Aha. Fukara Köylü bir şey mi soracak? Yol su elektriğe giderdi. Bir şey mi soracak? Toprak suya giderdi. Bir şey mi soracak? Toprak iskana giderdi. Hatta toprak su işlerinde benim en beğendiğim vatandaş toprağını alır oraya giderdi. Derdi ki bu toprakta ne yetişir? Evet. 2005 yılında bunların tamamını kapattılar. Köye yol su elektrik getiren kurumu kapattılar. Vatandaşa fikir veren toprak suyu kapattılar. Toprak iskanı kapattılar. Toprak iskanı niye kapatıldığını da 2020 yılında ki 18 Eylül tarihli 31.246 sayılı bir kanunda görüyoruz gerekçesini. Onu biraz sonra anlatayım. Şimdi bunu kaldırdılar. 2016 yılı Faruk Çelik Beyefendi o dönemin Tarım Bakanı dedi ki 2018'den başlamak üzere dedi biz e, tohum kullanmayan e, dışarıdan ithal edilmiş sertifikalı tohum kullanmayan e, hiç kimseye devlet kredisi vermeyeceğiz. Adam traktör alacak vermeyecek. Gübre alacak vermeyecek. Tabi dışarıdan demiyor ama Türkiye'de biz bu yıllar içerisinde bazı tohumlarımızı sertifikaladık ama piyasaya satmıyoruz. Hep dışarıdan gelecek bu tohumlar. Ve köylü benden daha iyi biliyor. Bu dışarıdan gelen tohumlar döl vermiyor. Ertesi sene tekrar satın almak mecburiyetindesin. Budaylar eskiden bu boydaydı. Bu faltılar genleriyle oynuyorlar. Saman vermemeye başladı. O da o programın içinde var. Bulgaristan'dan saman ithal etmeye başladık. Türkiye felaket bir noktada. Peki en son ne oldu? 2020 yılından bahsediyorum. Bakın hı hı. iki sene önce. Tarımla ilgili bir, e, bir kanun, bir kararname, bir şey çıkacaksa neresi çıkartır? Tarım Bakanlığı değil mi? Çevre, e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şimdi bir de iklim eklediler. O bakanlık 
31.246 sayılı Milli Emlak Genel Müdürlüğü aracıyla bir tamim yayınladı. Tamim şu. Efendim köyüne dönmek isteyen olursa 60 dönüm araziyi vereceğiz. Gitsin tarım yapsın. Ne kadar şirin gözüküyor değil mi? Hükümet 60 dönüm 60 dönüm veriyor diye. Şimdi vatandaş 60 dönümü aldı. Cebinde para yok. Traktör için, cebinde para yok. Gübre için, cebinde para yok. Diğer ne her ne lazımsa. Nasıl gidecek oraya? Diyelim ki gitti. Hı hı. Bu sefer diyor müracaat edeceksiniz. Bir değerlendirme kurulu olacak. Onlar karar verecekler o kişilere verilip verilmeyeceğine. Yani açık açık demese de ben ya adamını ya da madamını tanıyana vereceğim diyorlar. Söylemeseler de. Bu da önemli değil. Oralara çok kişinin gitmediğini biliyorum. Ama onun 8. ve 10. maddesinde ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor talep olmadığı takdirde açıp baksınlar 31.246 sayılı Milli Emlak ta- şey, Genelgesi. Bu diyor eğer almazlarsa köylüler bu sefer diyor Milli Emlak Genel Müdürlüğü özel ve tüzel kişilere şirketlere ya da alan tek kişi ise de işte özel kişi sınır tanımaksızın yani 60 dönüm değil yüz binlerce dönümü verebilir diyor. Ne anladınız bundan? Benim anladığım bir tek şey var. Ben bunu ona vereceğim de kitabını uydurmaya çalışıyorum diyorlar. Birkaç firmayı gözlerine kestirmişler. Belki bu birkaç firmadan bazıları da onu, onu ispat edemem şu anda. Adı Türk gibi gözüken firmalar ama yüzde 0.01 vermişlerdir ona hisse. Türkiye'de AŞ kurdurmuşlardır. Anonim şirket. Hissenin hangi ülkeden olduğunu da biz bir türlü öğrenemeyiz. Çünkü ben biliyorum Türkiye'de biz sanıyoruz ki sebzeleri, meyveleri işte alıp satanlar, Sayın Cumhurbaşkanımızı da inanıyorum ki yanıltıyorlar. Diyor ya işte bizim ihracatımız 25 milyar dolar, ithalatımız 24,5 milyar dolar, İhra- şeyimiz daha fazla diyor ihracatımız. Ama şunu farkındadır inşallah. Biliyor musunuz taban fiyatları çok önemlidir Türkiye'de. Taban fiyatlarını 2002'nin altına düşürdüler. Dolar cinsinden. Fındık anlatayım. Ondan sonra taban fiyatlarına geçeyim. Fındığı da 2002'nin altına düşürdüler. Dolar cinsinden. Ama petrol 2022'nin fiyatı. işçilik 2022'nin fiyatı. Gübre 2022'nin fiyatı. ilaç 2022'nin fiyatı. Ama vatandaşın eline verdikleri 2002'nin fiyatı dolar cinsinden. Sonra bir İtalyan firması gelip bu fukara halkın elinden bunları topluyor. İsterseniz satın diyor. O düşük taban fiyatı olduğu için ya tüccara satacak, alan devlet yok. Çünkü devlet alımını siz durdurdunuz. Devlet olmayınca İtalyan firması geliyor, hepsini topluyor. İtalyan firmasının geçen seneki ihracatı 2.3 milyar dolar. Peki kim kazandı? İtalyan firması kazandı. Benim fukara Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon halkım değil. Bunun farkında olmak lazım. O ihracatı da biz yapmıyoruz. Yabancılara göndük. Biraz önce değerli yönetmen arkadaşım bir grafik vardı ya ayçiçekle alakalı. Onunla, onun üzerinden de anlatayım. Türkiye'deki ayçiçek firmalarının tamamını neredeyse yabancı şirketler aldı. Değerli halkım Allah aşkına uyanın ya. Türkiye'nin üretimi ayçiçeğinde 2,5 milyar 2,5 milyon ton. Bu Türkiye'ye yeter biliyor musun? Türkiye'ye yeter. Ama Türkiye'deki şirketler Türk değil artık. Türkiye'deki bütün o ayçiçek firmalarının hepsinin satın aldılar. Edirne borsasına gidiyorlar. Fukara halk ayçiçek yetiştirmiş. 2,5 milyon ton borsada satacak. Şimdi ben bir, bir yıl evvelki fiyatı söyleyeceğim. Çünkü bu sene aldı başını gitti. Sonuçlanmadığından rakamları tam gösteremem. Bir litre ayçiçeğinin köylünün üretim maliyeti 4.7 lira. Edirne borsasının verdiği fiyat bu yabancı şirketlerin 3.31 kuruş. Ya adam diyor ki ben 4.7 liraya ürettim. Sana nasıl 3.31'e satayım? Evet. Alan kim? Yabancı şirket. Sonra bu yabancı şirket adam hiç ölmesindense satıyor ne yapsın fukara? Bunları alıyorlar yurt dışına ihraç ediyor. Kim ihraç eden? Yine yabancı şirket. Şimdi bizim ihtiyacımız var. 1 milyon tonu sattılar çünkü 1.1 milyon ton sattılar. 
yurt dışından alacağım. Nereden alacağım? Yeni o yabancı şirketin bu sefer başka bir ülkedeki diyelim ki Ukrayna'daki şirket geliyor diyor ki sen ayçiçeği istiyorsun değil mi? Ben sana satayım. En son Ukrayna'dan geldi. Ve törenlerle karşıladık neredeyse. Top atışlarıyla karşıladık. Allah'ım ayçiçeği geliyor bize diye. Biliyor musunuz? Ukrayna savaşta bize ayçiçeği sattı. Ama fukara Ukrayna değil yine. O şirketlerin Ukrayna'daki temsilcisi. Böyle bir tuzağın farkında olalım. Biz o 1995'in ocağında yürürlüğe giren GATT'la başlayan Dünya Ticaret Örgütü ile devam eden o anlaşmayı değiştiremezsek bu böylece devam edecek. Bizi gırtlağımızdan yakalayacaklar. Esaret budur işte. Dolayısıyla halk mutlaka uyanmalı ve elindeki tek bir güç var seçim yakında Allah aşkına ya. Aynı hatayı tekrar yapmayın. Çünkü öyle bir gidiş gidiyoruz ki ticarette üç temel kural var. Devleti ayakta tutan. Bir, tarım yapan adamı desteklersin. Peki bu hükümet destekledi mi? 24 milyar lira verdi bütün tarım destekleri için. İthalatımız 218 milyar lira. Kardeşim ithalata para vereceğine Allah aşkına desteklesene tanım. İşte o grafik orada bakın. Şimdi gübre bu. Dünyanın hiçbir tarafında bu gübre satıcıları da yurt dışından. Dünyanın hiçbir tarafında bir buçuk yıl içerisinde gübre fiyatı yüzde 500 ila yüzde 800 arasında artmaz Allah aşkına ya yani işte orada amonyum sülfat bin liranın altındayken 7 bin şeye çıkmış küsüre çıkmış ne zaman bu bir buçuk yıllık zaman içerisinde bir buçuk yıl yani AKP hükümetinin 20 yılından bahsetmiyorum. Peki ne oldu bu son bir buçuk yılda bu kadar artış oldu sizce? Cumhurbaşkanlığı sistemi oldu. Ben anlatıyorum Peki, ya Türkiye'nin oraya. göçüşü 2018'den sonradır. Ha başka bir şey daha söyleyeyim. Bütün bu grafikleri inceleyen biriyim. Şimdi belki tam gösterme zamanı geldi. Biz Türkiye'yi biliyoruz diye bir kitap hazırladım. Hı hı. Yani hazırladık kelimesinin ötesinde söylüyorum. Bu çünkü devlet planlama tekniğiyle hazırlandı. Ben hazırladım. Bir buçuk yılımı aldı. Bu kitabın kalınlığı... 7.722 sayfa tam devlet planlama tekniğiyle hazırlandı. Türkiye'deki bütün bakanlıklar, bütün alt birimlerinin son 20 yıldaki değişiminin haritalardaki coğrafi sistemle yerleştirilmiş bütün şeyleri, bilgileri. Grafikler. Bunun gözüken tarafı 536 sayfa. Şu, gözükmeyen tarafı bu 7.198 sayfa. Her ildeki değişimi... Doktor mu değişti? Bir yerde esrar artışı mı var millette? E, rüşvet mi arttı? Hangi yolda daha çok kaza oluyordan tutun? Hangi şehrin, hangi ilçenin e, turizmi artmış, yabancı mı, yerli mi ya varıncaya kadar? Enerji sektörü Doğu Anadolu'da hangi ilde, hangi ilçede nasıl artmış, nasıl eksilmiş ya varıncaya kadar? Domates nerede arttı, nerede eksilinceye varıncaya kadar. Bunları size hediye edeceğim bu arada da. Evet, teşekkür ederiz. E, çünkü gazete arkadaşların evet. en çok sahip olmak istedikleri kitap. Bu ismi biz Türkiye'yi biliyoruz. Ya Allah aşkına halkım biraz itimat edin bize. Oylarınızı da bekliyoruz bu arada. Çünkü Türkiye'yi bilmiyorsanız, teşhisi koyamamışsanız tedavi yapamazsınız. Bütün anlatacağımız, bütün o söylemlerimiz bu müşahhas rakamlar üzerinden gidiyor. Ben sadece rakamları işte virgülden sonrakilere kadar hatırlıyorum. Şimdi burada enerjideki değişim, enerjideki zafiyetimizden tutun. Hangi sektörde biz hata yaptığı varıncaya kadar gerekçeleriyle nükleer santralda ne olduğundan aklınıza ne gelirse. 7722 sayfa. Ve bunu televizyon tekniğine döktüm sonradan. Sebebim şu, değerli halkımız çok fazla uzun yazıyı okumayı sevmiyor. O zaman ben öyle bir takdim yapmalıydım ki 7722 sayfayı bana okusa deseler uzun yazı okumam. O zaman bütün şekil grafikleri e, görsel yapmalıydım. Altına kısa kısa yazılarla onun ne anlama geldiğini anlatmalıydım. Bu böyle bir kitap. Bütün partilere gönderdik biliyor musunuz? Son e, işte bu yeniden Refah Partisi'nin ARGE başkanlığını yapıyorum. Hı hı. Bu kitapların hepsinin yazımında bir taraflarında ben varım ama çok değerli arkadaşlarımız var. 
profesör arkadaşlarımız var, doçent arkadaşlarımız var, normal mühendis arkadaşlarımız var ve biz bunları hazırlarken işte canımız sıkılır da ya bir şeyler yazalım değil. Ya yalan yazsanız 9000 sayfa yazamazsınız. 9000 küsur sayfa bu. Yalan yazsanız yazamazsınız. 81 ilimize 681 proje hazırladık. Hangi ile hangi gerekçeyle işte bu dedim ya biz Türkiye'yi biliyoruz. Evet. O gerekçeyi ortaya çıkarttıktan sonra hazırladık. Türkiye'yi kurtarmaya yönelik güvensinler. Öyle de çok şeye kapılmasınlar. 15 proje hazırladık. Yıllık getirisi 120 ile 150 milyar dolar arasında değişiyor. Yıllık. Ve bütün bunları biz bütün partilere gönderdik. Esasında bu yaptığımız meydan okuma biliyor musunuz? Yani biz diyoruz ki biz yazdığımızdan eminiz. İşte koyduk önünüze inceleyin. Eğer bunlardan bazıları işte canım ama da palavra sıkmışlar falan diyebilirlerdi. Çıksınlar istedikleri televizyonda biz her kim tartışmak istiyorsa biz hazırız. Kanal İstanbul yapılmamalı Kanal diye de İstanbul var. yapılmamalı. Çok net gerekçelerle Kanal İstanbul'un yapılmaması gerektiğini biz burada ifade ediyoruz. Hı hı. Ee, şimdi 15 gerekçeyi anlatsam diğer sorulara belki cevap veremeyebilirim ama canım sıkıldı değil. Bir iki tane maddesini söyleyeyim. Evet lütfen. Şimdi Kanal İstanbul'a önce Sayın Cumhurbaşkanımız niyet ettiğinde daha çok... E, Şimdiki yerinden daha çok kırklar elindeki orman içlerine giren bir kanal çizdiler. Sonra canları sıkıldı. Şimdiki konumunu seçtiler. Bunların efendim olabilirliği var mı, fizibilitesi var mı? İstanbul'a su sağlayan kaynakların yüzde 63'ü kanalın geçtiği yerden geçiyor. Yani yüzde 63'ten bahsediyorum. Sonra bilmedikleri bir şey var. Onlar bilmediği için yaptığını düşünüyorum çünkü. Türkiye'nin Trakya savunma hattıdır Avrupa'ya karşı. Anormal derecede bir yatırım uzun yıllar yapılmamıştır oraya. Bizim ilk savunma hattımız Edirne Baba Eski Tekirdağ hattıdır. İkinci savunma hattımız şimdiki kanalın yapıldığı yerin önündeki Çakmak hattıdır. Maraşal, Fevzi Çakmağı, Atfen o isim verilmiştir. Ve bunu birinci ordu destekler. Efendim Avrupa'dan bize zarar gelir mi? E, bir harita var. İnşallah bulup gösterir arkadaşımız. Türkiye'nin etrafı Amerikan üssü dolu. Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlı dostları, devamlı düşmanları yoktur. Dolayısıyla bugün Amerika ile dost gibi gözükebiliriz. Zaten öyle de gözükmüyor ya. Yarın ne olacağımız Allah bilir. Bizim etrafımız kuşatılmış. İnşallah haritayı hemen görebilirsek çok mutlu olurum. Ve inşallah unutmadan da koymuşumdur. Evet bakın şimdi şu haritaya bakın Allah aşkına ya. Her tarafımız Amerikan üssü. Biz kıskaç içerisindeyiz. O yukarıdaki Kırım eskiden e, Ukrayna'nın malı iken Amerikan üssü vardı. Şimdi Aynı gerekçeyle siz kendinizi Sovyet Rusya ya da Rusya ve Putin yerine koyun. Ben empati yaptım. Ukrayna'da öldürülen o çoluk çocukları doğru diye kabul etmen mümkün değildir. Sivillerin öldürülmesini doğru diye kabul etmen mümkün değildir. Bunu haklı göstermek için en küçük bir gerekçem yok. Dinleyen Ukraynalılar varsa yanlış anlamasınlar diye de bu cümleyi söylüyorum. Ama kardeşim Rusya'yı kim kışkırttı? Rusya'yı kışkırtan NATO'nun bizatihi kendisidir. NATO da değil, Amerika. Bizi sürüklüyor arkasından. Gürcistan'da e, Edward Schwarzenegger yerine Mihail Şakashvili'yi getirdi. İki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptı. Ve Amerikan üssü haline getirmek üzereydi. Bir yandan da NATO'ya girmeye çalışıyor. E, Rusya buna dayanamadı. Osetya'dan girdi aşağıya, Güney Osetya'yı aldı, Abhazya'yı aldı. Kendi açısından doğru yapıyor. Yani e, şeyler, Gürcüler kusura bakmasın. Am e, çünkü kuşatıldığını hissediyor Rusya. Sonra bu geçtiğimiz 8-10 yıl boyunca Gürcistan'ı ve Ukrayna'yı NATO tatbikatlarına aldı. Çok büyük tatbikatlar yaptı NATO. Siz Putin olsanız ya geliyor gelmekte olanın başka türlüsü. Adam görüyor artık. Polonya'da tatbikat yapılıyor, Gürcistan'da tatbikat yapılıyor, Odessa'da tatbikat yapılıyor. Şimdi eğer siz o alanlara yaklaştıysanız orta menzilli füzelerin kapsamına giriyor Moskova demektir. Şimdi Montreux Anlaşması sebebiyle 
ki bu kitapla bağlantılı Amerika Birleşik Devletleri ya da NATO'nun diğer üyeleri 15 bin tondan fazla gemiyi Karadeniz'e sokamıyorlar. Bu Rusya'nın da bir güvencesi. Çünkü oraya büyük Nimitz gibi vesaire uçak gemilerini soksalar ertesi gün savaş çıkacak. Biz de Amerikan taraflısı olacağız NATO yüz diye. Yani arada biz ezileceğiz. Filler savaşacak. Rusya o yüzden Ukrayna'yı işgal mecburiyetinde bırakıldı. Orayla bağlantılı olarak bize de diyorum ki Allah aşkına şu haritaya bir bakın her tarafımız NATO üssü. Siz gelip dede ağaça NATO üssü yapıyorsunuz. Her türlü modern silahları veriyorsunuz. Sonra da Kanal İstanbul'u yapacağım diyorsunuz. Peki biz nasıl savunacağız orayı? Yani efendim diyorlar kanaldan geçemezler ya Allah aşkına orta çağda mıyım ben? Kendime zorluk çıkartıyorum. Milyarlarca ton toprak çıkacak oradan nereye dökeceklerini daha karar veremediler. Orayı kazdığınız zaman... Karadeniz 5 metre yukarıdadır Marmara'dan. Tuna'nın bütün pislikleri Marmara'ya gelip Marmara'yı öldürecek. Bunun dahi farkında değiller. Daha da e, ilginç bir bilgi vereyim. Bir gerekçeleri diyorlar ya Boğaz'ı rahatlatacağız. Boğaz'da eskiden daha çok yakın zamana kadar 54 bin geçerdi. Şimdi 37 bine düştü. Çünkü tankerler geçmiyorlar. Bor hatlarıyla doğal gaz ve petrol naklediliyor. Hangi gerekçelerini söyledilerse gerekçe değil. Rant hariç. Ve yukarıdan tuzlu sular geldiğinde o 45 kilometre boyunca etrafa infiltre olmaması mümkün değil. Ve biliyor musunuz kanalın geçtiği yer İstanbul limanına, İstanbul yeni yaptıkları limanın köşesinden geçiyor. Orada çöken kömür ocakları var. Oraya doğru kayacak. Ve bunlar Montreux'yu delmek istiyorlar. Niçin? Gözükür ya da gözükmez... E, Amerikalıların savaş gemilerinin oradan geçebilmesi için Montreux'u delerek. Aynı şeyin mütemmim cüzü Gelibolu'da da bir delme projeleri vardı. İnşallah olmayacak. Olmaması için de ne mümkünse düşünmek lazım. Daha üzerine kaç köprü yapılacağı bile belli değil. Biri canım sıkıldı 3 köprü diyor. Biri 7 köprü diyor. 11 köprü diyen var. Böyle bir projesizlik olur mu Allah aşkına ya? Canım sıkıldı yapın bir e, kanal. Köprüyü sonra düşünürüz olmaz. Gemilerin geçmesi için en az Boğaz Köprüsü olacak. Maliyeti düşünebiliyor musunuz? Onlarla bağlantılı yollar olacak. Orayı kazarken elektrik, su, doğalgaz bütün sistemi yok edeceksiniz. Bizim en fazla ihracatımız Avrupa'yadır. Bizim e, karşılıklı iş hacmimiz 158 milyar dolardır. Şimdi siz diyorsunuz ki ben orayı kazacağım. E peki en çok karayoluyla taşınıyor bu ihracat, ithalat. Nasıl olacak? İthalatımız ve ihracatımız da çökecek. Biz bir deniz ülkesiyiz ama deniz taşımacılık göçmüş bir vaziyette. Bu sefer yine yabancı gemiler taşıyacak bu sefer. Ya Allah aşkına bir tane maddesi akıl, akıl içinde olsun. Bir tek maddesi akıl içinde olsun. Türkiye değerli halkımız sanıyor ki Montreux'den evvel biz boğazlara hakimdik. Değildik. Boğazların etrafındaki 10 kilometre sağa sola olan zon... Çanakkale Boğazı'ndaki 10 kilometrenin askeri koruması uluslararası bir birlikteydi. Bizde değildi, biz oraya asker koyamıyorduk. Savunma uluslararası bir birlikteydi. 1936'da Montreux Anlaşması ile bu düzeltildi. Biz kendi ülkemizin boğazlarına sahip olduk. Ve biliyor musunuz yabancı bir gemi ya da etraftaki bütün gemiler kaç gemi bulduruca, bulunduracaksa Akdeniz, şeyde, Karadeniz'de bir ocakta bize bildirmek durumundalar. Biz de imzacı ülkelere bildiriyoruz. Şu tonajdaki şu kadar gemi Karadeniz'de olacak diye. Böyle bir hakkımız varken hangi gerekçeyle kendimizi yok edeceğiz? Allah akıl fikir versin diyorum. Ne diyeyim başka? Peki bu arada Rusya Ukrayna dedik. O konuya da biz sizinle değerlendirmek istiyorum. Hatta Çok... sizin bir uyarınız da vardı. Evet. Ee, yaklaşık bir ay önce Rusya ile ilişkilerin de bozulabileceğini söylemiştiniz. Bozulacak. Şu olursa bozulacak. Bakın e, lütfen o haritayı getirebilirsek e, ilk şu andaki durumu, ilk haritayı. Şimdi denizlerde Exclusive Economical Zone diye bir şey var. Münhasır ekonomik alan. Her sınırdan itibaren 200 mil, Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Deniz Hukukuna göre sizin ekonomik alanınızdır. Bu. Şimdi burada biz anlaşma yapmışız bu ülkeler. İşte Gürcistan, Rusya... Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye. Türkiye'nin sınırları belli. Ve diyor ki yine kanun, bu 200 mil diyor. Eğer diğerinin 
ekonomik zonuyla çakışıyorsa arada uzlaşmanız lazım. O aradaki sınır yani e, şeyden e, bu bizim şu andaki halimiz 200 mil değil. O ara, aradaki mesafe 163 mil. 200 artı 200 değil. Biz uzlaşmışız. Aradan çizgiyi çekmişiz. Türkiye ve U Ukrayna bayrakları arasından. Hı hı. Şimdi bu neye göre belirleniyor? Ee, Rusya ne yaptı? Çok şuurlu olarak Azak'ı aldı. Azak'ı Rus denizi yaptı. Donbas bölgesi dedikleri Luhansk ve Donetsk'ten girdi. Maripol'u aldı. Şimdi e, Odessa'ya kadar gidiyor. Kıyıların tamamına sahip ola ola gidiyor. Eğer daha evvel de e, Kırım'ı annexation diye bir tabir var uluslararası hukukta. Ben topraklarıma kattım dedi. Gerekçesi orada Tatarların nüfusu e, 1900'lerin başında %35.3'tü. Stalin'den başlayarak sürdüler. Şu anda 10.2 ama oraya Rusları göç ettirdiler. Ruslarınki 67.3 yüzde. Dedi ki bu toprakta zaten hep Rus var yüzde 70'e yakın. Ben aldım gitti dedi. Şimdi aldı kimse sesini çıkartmadı. Rusya biraz da bundan şımardı. Bu sefer yukarıdan girdi seçimlerde e, en çok oy aldığı yerlere baktı. 2016'da Timeshanko bayan Rus taraflısıydı. En çok aldığı yerlere baktı. Oralardan yürüyor. Peki Rusya o bölgelere kanunen sahip olursa ne olur? Bir sonraki haritaya gelir miyiz lütfen? Şimdi bu sefer münhasır alanlar şöyle değişecek. Bakın daha evvel Ukrayna'nın olan o bayrak gitti Sarı Lacivert bayrak Rusya'nın bayrağı geldi. Ama öyle bir karışacak ki ortalık eskiden Kırım Ukrayna'nın da onunla uzlaşmıştık. Şimdi Kırım Rusya'nın o aradaki mesafe 163 mil. İkiye böldüğümüz zaman nasıl olacağını bilmiyoruz bir. İkincisi de bu sol üst tarafta Yılan Adası diye bir yer var. Şu anda büyük savaşlar devam ediyor. 500 metreye 500 metre oranın boyu. İçinde eskiden e, Ukraynalılar birkaç üs yapmışlar. İşte birkaç kişi vardı. Rusya'dakiler akıllı. Orayı işgal ettiler Yılan Adası'na. Sebebi Odessa'nın çıkışından itibaren oraya hükmetmeleri demek, onların münhasır alanlarının çok daha Türkiye'ye doğru yaklaşması demek. Bu sefer bizim bu Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'nin tam o köşesinde Tuna 1 diye bir bizim doğalgaz kazısı yaptığımız yer var. Evet. Orası biliyor musunuz tartışmalı hale gelecek. Bir kez daha söylüyorum. Eğer Yılan Adası'nı Ruslar alırsa, Birleşmiş Milletler deniz hukukunun 121. maddesine göre adalar da kıtalar gibi muamele görecektir üzerinde eğer insan yaşıyorsa diyorlar. Oradan yola çıkarak aşağıya doğru kaydıracaklar sınırlarını ve bizim Tuna bir tartışılır hale gelecek. Sadece Tuna bir değil. Bir sonraki resme girebilir miyiz lütfen? Bizim yabancılara verdiğimiz ruhsat alanları var. Exxon Mobil'e, Petrobras'a verdiğimiz Bunlar da tartışmalı hale gelecek. Çünkü biz e, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı belli yüzdeyle oralarda petrol arayabilirsiniz, doğalgaz arayabilirsiniz diye ruhsat vermişiz. Siz bu sınırları değiştirdiğiniz anda bu ruhsatların tamamı tartışılabilir hale gelecek. E, o yüzden söylüyorum biz yakında Rusya ile kavga edebilir noktaya dahi gelebiliriz. Söylediğim bu. Başka bir madde daha var. Geçenlerde bir mayın olayı oldu. Şimdi Devletler birbirlerine tuzak kurarlar. Şimdi üç tane mayın bulundu. 26 e, ayın 26'sıydı Sarı Yer'in önünde Anadolu Hisar'ın önünde bir mayın bulundu. 28'inde de Romanya ve e, Bulgaristan'da bulundu. Ve sonra dediler ki efendim Rusya'nın iddiası işte Romanyalıların şeye affedersiniz Ukraynalıların mayın eğer bu gemilere çarpmış olsaydı felaket bir şey olurdu Ukrayna için. Çünkü ticaret gemileri vesaire batmış olsaydı halkın Ukrayna'ya duyduğu sempati gidecekti. O yüzden dediler Ukrayna yapmıştır bunu. Ukraynalılar da diyorlar ki bizi zor durumda bırakmak için Ruslar yaptı. Çünkü mayın bir bu. Üzerindeki Rusça yazı ve harflerden numaralardan anlaşıldığı kadarıyla 
Ukrayna'nın geçmişte Rusya'dan satın aldığı ve Kırım'da bıraktığı mayınlar bunlar. Adamlar Kırım'ı işgal edince Ukrayna mayınlarını aldılar. Dolayısıyla diyor Rusya bizi güç durumda bırakmak için bunları saldı. Ve bu işte demirler boşaldı yüze yüze geldiler. Şimdi yüze yüze gelmemiş olacağının bilimsel bir açıklamasını yapacağım. Bir sonraki resmi gösterir misiniz lütfen? Geçenlerde baktım bir tüm general e, deniz, hem de deniz kuvvetlerinden diyor ki işte yukarıda Austin'dan Yüzne'den ya da Çornomorsk'tan o yukarıdaki en dip yerdeki üç tane isim birazdan başka bir harita gelince göreceksiniz. Yukarıdan aşağıya inmiştir diyor ama Karadeniz'deki akıntı yönlerini bilmiyordu sayın tüm general. Akıntı yönlerinin ana haritası bu. Ortada bir helezonik yuvarlak evet. var. Hiçbir zaman aşağıya inmiyor. Bize doğru gelmez oradan. Peki nasıl gelir? Bir sonraki haritaya lütfen girer miyiz? Bu uluslararası bir harita kenarlardan itibaren her değişen dalga boyu hangi hızla varınca, geliyor varıncaya kadar hesap edilmiş. Ve bu dalgaların hızı 5 metre saniyeden 40 metre saniyeye kadar değişiyor. Yani yukarıdan ben uydulara girerek ölçtüm. Yüzne'den Çornomos, e, o, şey, Odessa'ya Çornomos'tan işte Romanya'yı geçecek, Bulgaristan'ı geçecek, bizim Boğaz'a kadar gelecek olan mesafe 680 kilometre. Ve dedim ki bu en tepedekinden bırakmış, ol, bırakmış olsunlar. Yüzne'den, Çornomos'tan ya da Odessa'dan. O 40 metre saniye ilerlesin. Düşük hızla değil. Sağa sola da hiç gitmesin hmm. dalgayla. Dim direkt yol bu desin gelsin. Bir günde 34,5 kilometre gelir. 40 metre saniye ile. Yani orayı kenarlardan dolaşıp gelmesi için bizim sarı yerin önüne, çay içtiğimiz yerin önüne e, en az 20 gün o süre hız biraz azalırsa diyelim ki 20 metreye düştü hızı ortalama 40 günde gelmesi lazım. Bu olayların konuşulduğu zaman zaten 43 44. günüydü. Dolayısıyla bu şeydir. Sonra bu nasıl ısmarlama ki bize geliyor? Bize gelirken Moldova'ya bir kısım, bir kısım şey Romanya, Bulgaristan'ın önünden geçiyor. Türkiye'nin de önünden geçiyor. Bizim mayın tarama gemilerimizin, Romanya'nın mayın tarama gemilerinin, Romanya'nın, Bulgaristan'ın mayın tarama gemilerinin, hiçbiri görmüyor, tespit evet. edemiyor. O arada bir uyarım daha oldu Türkiye Cumhuriyeti, devletimdir, tedbir alsın diye. Dedim ki bizim mayın tarama, tarama gemilerimiz, peki Ruslar olmaz, Ukraynalılar da olmaz, bu niye olmuştur? Benim şahsi düşüncemi Hı. söyledim. Kesinlikle bunu silah tacirleri bıraktılar. Sebebini açıklıyorum. Şimdi bize resmen dediler ki sizin mayın tarama gemileriniz işe yaramıyor. Ben de e, bunu düşündükten sonra Türkiye'deki mayın tarama gemilerinin yaşına baktım. Önce bir 1958-59'da Almanlardan almışız. Daha sonra da Fransa'da 1971'de imal edilip Türkiye'de 1999'da re rektifikasyondan, yenilemeden geçen ve bazı işte radar madar yerleştirilen gemilerimiz yaşlı artık. Daha sonra mutlu olduğum şey Sayın Savunma Bakanı dedi ki biz dedi Aksaz'da dedi işte şeyin yaptığı yeni radar sistemlerini denedik bunları tespit edebiliyoruz dedi. Güzel de bunun zimni anlamı perde arkasındaki laf şu o gemilerde yoktu demek. Dolayısıyla ülke bizim bir tane ülkemiz var son kalemiz. O mayın tarama gemilerinin hepsi değişmelidir. Çünkü işte burun buruna bir tehlikeyle karşılaştık. Bize de Bulgaristan'a da Romanya'ya da üçümüz NATO ülkesiyiz. Bir şey olsaydı NATO otomatik bulaşacak bu işe. Zaten NATO'nun istediği dedim ya bir yerde on defa operasyon yapıyorsanız şey adı altında işte deniyoruz işte ordularımız adı altında. Niyetiniz pek salih değildir. Dede ağaça bile üst kurdular. Türkiye için mi Rusya için mi inşallah Türkiye için değildir. Sözüm ona biz NATO'dayız. Biz NATO'daydık. Sonucu Suriye'de gördük. PKK ve PYD'ye on binlerce kamyon silah verdiler. Dolayısıyla Türkiye'nin dostu yok aslında. Buna uygun olarak bir strateji geliştirmeliyiz. Ona uygun tedbirler almalıyız. Sonrasında bir şey kaldı mı bilmiyorum bu şeyle ilgili. Ha, bir tek metraj kaldı. O sonraki resme bakabilir miyiz lütfen? Bu yine uydulardan ölçtüm. 163 mil mesafesi var bizim ee, en son e, bu Kırım ile Boyabat arasında 
O 163 mili ikiye böleceğiz demektir Rusya ile. Eğer o şey adası bulaşmazsa. Yılan adası bulaşmazsa. bulaşmazsa. O açıdan da yüz yüze geleceğiz. Türkiye bunun da farkında olmalı. Hatta şimdiden stratejiler geliştirmelidir. E, bu arada NATO dediniz. O yüzden gündemdeki hemen önemli bir soruyu da size sormak evet. istiyorum. Yaklaşık e, 6 dakikamız kaldı. Finlandiya ve İsveç biliyorsunuz resmen NATO'luk başvurusu yaptı. Evet. E, bu konudaki görüşleriniz nelerdir? E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan boşuna yorulmasınlar dedi. Siz evet. neler söylüyorsunuz? Dürüstçe hani yine cümlem Cumhurbaşkanlığı makamına saygımdan Cumhurbaşkanlığına değil AK Parti Başkanlığına. Dostlarla ilişkileri bozmak çok kolaydır. İki tane yanlış cümle yaparsınız. E, ortalıkta dost kalmadı zaten. Şeyin e, Başladık Arap dünyasından aşağıya kadar herkese bir laf saydıra saydıra geldik. Ortalıkta sıfır, pro, e, sıfır problem dedik. Problem olmayan kişi kalmadı. Bizim dostumuz yok. Şimdi de düzeltmeye çalışılıyor. İsveç ve Finlandiya. Birinin nüfusu 10,5 milyon, biri 5,5 milyon. Adamların nüfusları bile yok karşı koyacak Ukrayna gibi. Dolayısıyla NATO'ya üye olma istekleri normaldir. Ama şimdi çok bol telaffuz edilen ve işte havuz medyasında gaza getiriyorlar. Efendim bizdeki kaçan PKK'lıları bilmem kimleri barındırıyorlar filan diye. Şimdi benim bilgim devlet bilgisi. Dolayısıyla onların elinde olan bir bilgi. Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değil, geleceği gören bir devlet. Dolayısıyla biz İsveç'e biri mi gitti? Bir sonraki haritayı getir misiniz lütfen? Biz İsveç'te bizim sadece bizim değil, Kürt asıllı olup oraya göçmüş, ne, ne zaman göçmüş? İşte İran'daki olaylardan sonra göçmüş, İran vatandaşı. Irak'taki 91 olaylarından sonra göçmüş, IŞİD olayından sonra Suriye'den göçmüşlerin yanında bizde darbelerden sonra gelmiş, darbelerdeki askerlerin bazı şeyleri kabullenmezseniz, yok böyle bir şey olmadı derseniz yalan olur. O özellikle 1980 ihtilalinden sonra Diyarbakır'da olanları, o insanlara pislik yedirilmesi olaylarını saklarsanız... Bu kardeşlerimizle barışamayız. Ya bir şey yanlış yapıldıysa yapılmıştır. O yanlış yapanın cezasını vermek lazım. Aslında bir açıdan da Allah cezasını şöyle verdi diye düşünüyorum. İşte günü geldi bir gün sağdan astık bir gün soldan astık dedi Kenan Evren. Sadece beş kişiyle gömüldü. Beş kişi. Onu gömen dua eden beş kişiydi ettilerse o da. O, olay, o olayları biz biliyoruz. Doğu Güneydoğu'daki kardeşlerimiz Kürt bizim kardeşlerimizdir ya. Biz yıllarca etle tırnak olmuşuz. Çanakkale'de savaşmışız. Biz mütemmim cüzüz ayrı bir şey değiliz. Ha bunların içerisinden işte devlete karşı savaşan mı var? Onları ayırt etmem lazım kafamda. Ve devlet olarak bir cezası varsa vermem lazım. Bu arkadaşlar bir sebeple bazıları haklı ya da haksız ayırt etmeden söylüyorum. Oradaki bütün nüfus, bu dört ülkeden nüfus, 85 bin altı kişi. O haritayı getirir misiniz lütfen? Haritayı koyabilir miyiz? İsveç'in haritasını. İsveç'in haritası, evet. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz, bu arkadaşlarımız nereden gelirse gelsin, hangi ildeler, hangi ilçedeler tamamını biz biliyoruz. Bilmek mecburiyetindeyiz. Devlet böyle bir şey. İlla bir şey yapalım diye değil. Ama biliyor musunuz? Amerika'da, CIA'de de, e, NSA'de de, e, National Security Agency'de de, Türkiye'de hangi ilçede kimler var biliyorlar. Biraz yaklaştırmak mümkün olursa bu sol taraf İsveç, sağ taraf Finlandiya. Biz o ilk git, gittiklerinde de Uppsala'ya gittiler. Son bir dakikamız bu arada. Finlandiya'da da e, Ulma diye bir yer var. 3206 kişi var. Aşağıda South Finland, South West Finland dediği yerde 1307 kişi var. Biz bunları dahi biliyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız NATO içerisine katılmak isteyen öyle ya da böyle hür düşüncelerin rahatlıkla sergilendiği bu iki ülkeyi NATO'ya sokmayacağım diyebilir mi? Diyebilir. Kanunen NATO'da hakkımız var mı? Var. Ama devlet odur ki attığı taşa vurduğu kuşa bakacak. Yarın eğer bir kapıyı çalacaksan 
o kapıyı çarparak çıkmayacaksın. Biz Batı dünyası içerisindeyiz. Ve Rahip Branson hikayesinde biliyorsunuz ben ölene kadar vermem dedi, verdiğini de biliyoruz. O zaman söylenen sözlere e, dikkat etmelidir devlet adamları. Almayacağım, etmeyeceğim, vermeyeceğim, aman gelmesinler. E, yarın bin tane sebeple Birleşmiş Milletler'de Finlandiya'ya e, ve İsveç'e işiniz düşebilir. Kaldı ki Finlandiyalıların temeline bakarsanız Türk asıllıdır. Yani bir cümleyi söylemeden devlet adımı 10 defa düşünmeli, 40 süzgeçten geçirmeli, kendi sıkıntılarını ifade etmeli. Ha, ondan sonra da bunu bizim alacak hanemize yazmalıdır ama 33 kişi için iki devletle problem bozulmamalıdır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Hayatınıza teşekkür ediyorum. Sağlık Sağ verdiğiniz olun. bilgiler için. Sağ olun. Evet, Politika Damla ilk bölüm konuğumuz Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Doğan Aydal'dı. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından siyaset bilimci ve yazar Murat Bahadır Akkoyun'un stüdyomuzda olacak. Hoşçakalın. Kısa bir